السلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ایک طوائف کی دردناک کہانی ہے اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری آنے والی تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں نیلم ایک طوائف تھی اور یہ مشکل تھا کہ لوگ اسے حکارت سے نہ دیکھتے خود وہ بھی اپنے آپ سے نفرت کرتی تھی اسے علم نہیں تھا کہ وہ کون تھی اور کہاں پیدا ہوئی تھی اس کے حافظے میں کوٹھے کے سوا دوسری اور تصویریں نہ تھیں ہاں ایک چھوٹی سی تصویر اس کی یاداشت میں کبھی کبھی ابھرا کرتی تھی ایک عورت ایک مرد اور وہ خود ایک خوبصورت سا گھر اسے خود علم نہیں تھا کہ یہ تصویر اس کے ذہن میں کیوں آ جاتی ہے کیا یہ اس کے بچپن کا کوئی نقش ہے کیا اسے کہیں اور سے اٹھا کر اس غلیز ترین جگہ لے آیا گیا تھا جہاں روز اس کی عزت پامال ہوتی تھی یا پھر وہ یہیں ان کنجروں میں ہی پیدا ہوئی تھی وہ طوائف تھی لیکن یہ پیشہ اس سے اختیار کروایا گیا تھا اس نے کبھی خوشی سے اپنا جسم فروخت نہیں کیا تھا بلکہ وہ اب تک اس گھناؤں نے ترین کاروبار کی آدھی نہیں ہوئی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کے درد کو سمجھ سکتا جب بھی کوئی بھیڑیا اس کے جسم کو نوچتا کھسوٹتا اسے ویسی ہی تکلیف ہوتی تھی جیسے پہلی دفعہ اپنی عزت کے کھو جانے پر ہوئی تھی اس کی شاید ہی کوئی رات ایسی گزری جب اس کے کمرے میں اس کی سسکیوں کی باز گشت نہ گونجی ہو کبھی اس کوٹھے کی نائکا ریشم یا دوسری طوائفیں اس کی آہیں سن لیتی تھیں تو اس پر ہسا کرتی تھیں اور اس کی خواہش ہوتی کہ وہ کوئی خنجر ہی اپنے داغ داغ بدن میں اتار لے اس پر کبھی کسی نے ترس نہیں کھایا تھا کیونکہ اس کوچے میں آنے والے انسانیت رحم دلی اور ہمدردی کا ایک ایک رواں اپنے جسم سے اتار کر آتے تھے نیلم کی عمر سولہ برس تھی جب پہلی دفعہ ایک پینتالیس سال کے جاگیردار سے اس کی عزت تار تار کروائی گئی تھی وہ کلی بری طرح مسلی گئی اور جاگیردار نے اس کے عوض ان لوگوں پر بے تحاشا نوٹ لٹائے تھے نیلم شروع سے ہی اس کوٹھے میں ہی رہی تھی اور عزت کا احساس یہاں ایک غیر مانوس اور مزاحقہ خیز چیز تھی لیکن اس کے باوجود اسے اول روز سے اپنی عصمت کا خیال رہا تھا اور اسے کھو دینا اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا لیکن پھر یہ معمول بن گیا تھا کوٹھے کی تمام لڑکیوں پر نظر رکھنے والی نائکا ریشم جو خود کو میڈم کہلواتی تھی اور کوٹھا چلانے والا بارود خان بہت ظالم تھا ریشم بارود خان کی نسبت کچھ نرم مزاج تھی اور کوٹھے کی لڑکیوں کا خیال بھی رکھا کرتی تھی لیکن جہاں کوئی لڑکی کسی کو انکار کرتی وہ بارود خان کی طرح جلاد بن جاتی تھی انکار کرنے والی لڑکی کو سزا دی جاتی پہلے دن اس کا کھانا پینا بند کیا جاتا اور اگر لڑکی انکار پر قائم رہتی تو دوسرے دن سے اس پر جسمانی تشدد کی ابتدا ہو جاتی تھی بارود خان کے باثر لوگوں سے تعلقات تھے وہ اپنا کوٹھا آزادی سے چلاتا تھا لڑکیاں بے بس تھیں ان کے دل میں اگر وہاں سے فرار ہونے کی خواہش بھی ابھرتی تھی تو وہ اسے کچل دینے پر مجبور تھیں سالوں پہلے ایک لڑکی نے ایسا قدم اٹھایا تھا لیکن وہ پکڑی گئی تھی اور پھر قتل سے قبل اس پر جو تشدد ہوا تھا اس کے خیال سے ہی سب کام اٹھتے تھے اس غلیز ٹھکانے سے نجات کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ کوئی گاہک کسی لڑکی کو خرید لے لیکن بارود خان جیسا لالچی انسان کسی بھی لڑکی کی نجات کی اتنی سستی قیمت تو نہیں رکھ سکتا تھا کہ ہر کوئی آسانی سے خرید لے ایسا ایک ہی دفعہ ہوا تھا ایک لڑکی کو ایک آدمی ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کے عوض بارود خان نے کروڑ روپے لیے تھے اس لڑکی کے ساتھ بعد میں کیا معاملہ رہا وہ بیچ دی گئی یا اس کو آزاد کر دیا گیا یا اس آدمی نے اس لڑکی کو اپنے گھر جا بسایا کسی کو معلوم نہ تھا لیکن جب وہ کوٹھے سے جا رہی تھی تو ہر لڑکی نے اسے رشک اور بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا اور نیلم کے دل میں تو بار بار کسک اٹھتی رہی تھی کہ اس کی جگہ وہ ہوتی نیلم روز لٹتی رہی اس علاقے سے کچھ ہی دور ایک مسجد تھی اس مسجد سے کچھ لوگ دعوت دینے کے لیے گھر گھر جایا کرتے تھے کبھی کوئی انہیں جھڑک دیتا تو کبھی کوئی ان کی بات سن لیتا ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی باتوں میں بڑی تاثیر تھی لوگ اسے مولانا صاحب کہہ کر بلاتے تھے ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کوچے میں بھی گشت کیا جائے چنانچہ وہ لوگ گشت کرتے کرتے اس کوٹھے تک آ گئے جو نیلم کا قید خانہ تھا اس وقت بارود خان بھی موجود تھا اس نے ان کو جھڑک کر ان سیدھے سادے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا لیکن آج وہ پھر آئے تھے اور اتفاق سے بارود خان کوٹھے میں نہیں تھا مولانا صاحب نے ایک بچے کے ذریعے سے نائکا کو پیغام بھجوایا کہ محض پانچ منٹ کے لیے وہ اور لڑکیاں ان کی بات سن لیں ریشم نے پہلے تو خفکی ظاہر کی لیکن پھر اس نے سوچا صرف پانچ منٹ ہی کی تو بات ہے اگر سن لی جائے تو کیا حرج ہے 
नायिका रेशम ने उनको इजाजत दे दी पैगाम लाने वाले लड़के को कहकर उनको अंदर बुला लिया गया मौलाना और उनके तीन साथी झुकी झुकी नजरों के साथ अंदर दाखिल हुए और ये पहला मौका था कि कोई इस तरह नीची नजरों के साथ उस जगह आया था वरना उससे कबल लोग तो बेबाक आंखों के साथ आते रहे थे नायिका रेशम ने उनको सहन में बुला लिया था मेरी बेटियों मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा उन्होंने नजरें मिलाए बगैर कहा था और नीलम और उसकी साथी लड़कियों के हवासों पर धमाके हुए थे आज तक किसी ने उन्हें बेटी नहीं कहा था वो हैरानी से उस शख्स को तकने लगी जिसकी आवाज में उन्हें बड़ी कशिश महसूस हुई थी अल्लाह ने इस कायनात को अदम से वजूद बख्शा उसने बगैर सूरज के सूरज को पैदा किया चांद नहीं था उसने बगैर चांद के चांद को पैदा किया जमीन नहीं थी उसने बगैर जमीन के जमीन को पैदा किया उसकी मिसाल तो क्या है उसकी मिसाल की मानित भी कोई चीज नहीं है वो अपनी जात में तने तनहा है अपनी सिफात में तने तनहा है अपने इरादों में तने तनहा है वो इतना दूर है कि कोई ख्याल उस तक नहीं पहुंच सकता और इतना नजदीक है कि शहरक से भी ज्यादा करीब है हर एक शय पर उसकी हकूमत उसका इकतदार है वो अपने बंदों पर कादिर है सब उसके मोहताज हैं और वो सब तमाम जहानों से बेनियाज है वो हर इब्तदा से पाक है और हर इंतहा से पाक है मेरी बेटियों उसी अल्लाह ने मुझे तुम्हें और हम सबको तखलीक किया है वो देखता है कि कौन उसके हुक्म पर चलता है और कौन नाफरमानी की तंगो तारीक पगडंडियों पर गामजन होता है वो चाहे तो हम में से कोई उसकी नाफरमानी ना कर सके वो चाहे तो हम कुछ सोच भी ना सके लेकिन उसने अपनी हिकमत से हमें इरादे का इख्तियार दिया है जो उसकी फरमा बरदारी करेगा उससे वो खुश होगा और उसे कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी और खुशियां अता करेगा जो उसकी सरकशी करेगा उस शख्स के लिए रसवाई है तकलीफ है और ऐसी जिंदगी है जहां वो ना जी सकेंगे ना मर सकेंगे उसके दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं वो सिर्फ नेकोकारों का ही नहीं है बल्कि वो गुनाहगारों का भी रब है वो खुश होता है जब कोई उसकी तरफ पलट पड़ता है वो उस गुनहगार का इस्तकबाल करता है कोई गुनाहों में गर्क भी उसके दरबार में आने की ख्वाहिश करे ना तो वो ये नहीं कहता कि तुमने तो इतने गुनाह किए हैं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा वो बहुत बड़ा बादशाह है उसकी सल्तनत लामहदूद है उसकी कुदरत लामहदूद है फिर भी वो गुनाहगारों को मोहलत देता है और जब वो तोबा कर लेते हैं तो उन्हें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है मेरी बेटियों कभी उसके दरबार में भी तो आकर देखो तुम्हें मोहब्बत मिलेगी हमारा जिस्म उसकी मलकियत है अपने जिस्म का उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल ना करो उसकी अतात के दायरे में आ जाओ बस फिर थोड़ा इंतजार करो वो तुम्हारी आंखें बंद होते ही तुम्हें वो सब कुछ दे देगा जिसकी तुमने ख्वाहिश की होगी और तुम्हें वो भी देगा जो तुम्हारे गुमान में भी ना होगा देखो उसकी सल्तनत कितनी बड़ी है उसकी कुदरत कितनी बड़ी है फिर भी वो तुमसे मोहब्बत रखता है तुम भी तो उससे मोहब्बत करो मौलाना साहब की आवाज बैठ गई थी नीलम ने उनकी आंखों में देखा आंसू चमकते नजर आए थे एक लड़की नम आंखों और रोती हुई आवाज के साथ बोली उसकी मोहब्बत तो हमारे दिल में अजल से है तो फिर उसकी फरमा परदारी के हल्के में भी आ जाओ मेरी बेटी वो खुश होगा मौलाना ने इल्तजाया अंदाज में जवाब दिया था नीलम की सोचों में अरताश होने लगा था उसकी बड़ी बड़ी आंखें भीग रही थी उसने कपकपाते लबों से सवाल किया लेकिन हमारा रुआ रुआ गंदगी से लथड़ा हुआ है हमारे जिसम के हर हर हिस्से को ला तादाद अफराद देख और छू चुके हैं क्या वो हमें कबूल कर लेगा क्या वो हमारे गुनाहों को माफ कर देगा वो सिर्फ कबूल ही नहीं करेगा वो सिर्फ माफ नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में भी बदल देगा सिर्फ एक दफा सच्चे दिल से तोबा कर ले मेरी बेटी ये लिबास जो तूने पहना हुआ है उसे अब कभी ना उतारना अपने सर को आंचल से अब महरूम ना करना मौलाना साहब लोग तो हमारे लिबास उतारने आते हैं आप पहले आदमी हैं जो हमारे सर ढकने आए हैं नायिका ने हैरत से कहा था वो भी उनकी बातों से मुतासर हो गई थी तुम्हारी इज्जतें भी कीमती हैं जितनी दूसरी औरतों की हैं क्या तुम इंसान नहीं हो क्या तुम अल्लाह की बंदियां नहीं हो तुम मेरे वतन का सबसे मजलूम तबका हो लोग तुम्हें नोचते खसोटते हैं और हकीर समझते हैं हालांकि हकीर तो वो खुद हैं जो रात के वक्त भेड़िए से ज्यादा खूंखार हो जाते हैं बस मैं क्या कहूँ मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरी बात सुनी मैंने तो सिर्फ पांच मिनट मांगे थे लेकिन ज्यादा वक्त ले लिया 
आप घंटों भी बोलते रहेंगे तो हम सुनते रहेंगे उकताहट महसूस नहीं करेंगे नीलम ने उदास लहजे में कहा नायिका ने उसे घूर कर देखा था उसे डर था कि नीलम की फरमाइश पर मौलाना कुछ देर मजीद न रुक जाएं। उसे खौफ था कि कोई लड़की इस पेशे को तर्क करने की न ठान ले वो सोच रही थी कि अगर बारूद खान को पता चल गया तो वो सख्त गजबनाक हो जाएगा लेकिन मेरी बेटी मैंने ये पैगाम भिजवाया था कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा अल्लाह तुम्हारी मदद करे मौलाना ने बैठी हुई आवाज में कहा और सलाम करके मुड़ गए फिर सारी लड़कियां अपने कमरों में चली गईं। कुछ देर वो वहीं बैठी रहीं। उसकी सोचें बहुत दूर तक परवास कर रही थीं। काश मैं ये घिनाऊ ना काम छोड़ सकती उसने हसरत से सोचा था तो तुम्हें क्या चीज मना करती है तुम एक दफा फैसला कर लो और उस पर डट जाओ फिर जो होगा देखा जाएगा एक दूसरा ख्याल कहीं गहराइयों से उभरा था लेकिन पहले भी एक लड़की ने ऐसा किया था उसको कितना तड़पा तड़पा कर मारा था बारूद खान ने और कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सका था क्योंकि वो सारे बड़े अफसरों को रिश्वत खिलाता है नोटों की रिश्वत भी और सफेद जिस्मों की रिश्वत भी वो लरस कर रह गई मगर अल्लाह को ना पसंद है कि मैं अपने जिस्म पर किसी को हाथ लगाने दू उसकी गहराइयों से सोच की लहर उठी थी ठीक है जो होगा देखा जाएगा लेकिन अब मैं अपने अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ूंगी उसने पुख्ता अहद कर लिया था वो उठ खड़ी हुई थी वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी कोई सुकून की लहर थी जो उसके वजूद पर छाने लगी थी वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी लेकिन फिर रात आ गई भेड़िए भी आ गए एक भेड़िया उसके कमरे में भी आना चाहता था लेकिन उसने नायिका को कहला भेजा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है ये एक बहाना था जिसके सबब वो तनहा अपने कमरे में सो सकती थी वरना वहाँ कोई बहाना कबूल नहीं किया जाता था ये बहाना भी लड़कियों का इसलिए तस्लीम किया जाता था ताकि उनकी मजीद तबीयत खराब ना हो और उन्हें पैसा कमाने वाली उस लड़की से हाथ ना धोने पड़ जाएं। उस रात उसको अच्छी नींद आई थी लेकिन साथ साथ फिक्र भी थी कि ये बहाना कब तक चल सकेगा अगले दिन दोपहर में वो बैठी हुई थी कि उसके कमरे में एक और लड़की आई वो आकर उसको कहने लगी तुम्हारी तबीयत कैसी है क्या हो गया था तुम्हे कल कुछ नहीं बस थोड़ा बुखार था लेकिन नायिका रेशम के तासर तुम्हारे मुतालिक अच्छे नहीं है वो कह रही थी कि नीलम ड्रामे कर रही है वो उस मूलवी की बातों में आ गई है अगर उसने ये नाटक बंद ना किया तो मैं उसे सीधा कर दूंगी हाँ अगर ऐसा ही है तो अगर मैं मौलाना साहब की बातों में आ गई हूँ तो अगर मैं ये धंधा ना करना चाहूँ तो बारूद खान बहुत जल्लाद है उस लड़की ने खूफजदा लहजे में कहा होगा मुझे अब किसी की परवाह नहीं वो लड़की उसको साकत होकर देखती रही फिर सर दाब भर कर बोली काश मुझ में भी तुम जैसा हौसला पैदा हो जाए फिर वो ये कहकर नीलम के कमरे से चली गई मौलाना साहब की बातों ने मेरे अंदर हलचल पैदा कर दी है इससे पहले तो हमें इस गंदगी का एहसास ही ना था और मैं सोचती हूँ कि हम सा गुनेगार कोई ना होगा नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा फिर अगले दो दिन भी उसने खराबी तबीयत का बहाना किया था लेकिन ये बहाना मजीद ना चल सका रेशम उसके कमरे में घुस आई नीलम ने भी बिला आखिर दो टोक जवाब दे दिया और रेशम उस पर चढ़ गई वो उसे जदकूब करती रही लेकिन नीलम इनकार पर डट गई थी थक हार कर रेशम ने बारूद खान को इतला दे दी थी बारूद खान ने आते ही उसे पीटना शुरू कर दिया वो नीलम को मारता रहा जब वो थक गया तो उसने नीलम के कपड़े फाड़ डाले उसको कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे पर ताला डाल दिया नीलम चीखती चिल्लाती रह गई कई दिन तक वो इसी हालत में रही उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया बारूद खान आता और कुछ कहे बगैर उसे मार पीट कर चला जाता दूसरी लड़कियां इस जुल्म पर तड़प कर रह जाती लेकिन उनमें एहतजाज करने का हौसला नहीं था जब तक हिम्मत रही नीलम बर्दाश्त करती रहती थी और जब हौसलों की दीवार ढह गई तो उसने दोबारा जिसम फरोशी पर आमादगी जाहिर कर दी फिर एक रात उसके कमरे में गाहक भेज दिया गया वो आईने के सामने खड़े होते हुए बोली कितना खूबसूरत चेहरा है कितना खूबसूरत जिस्म है लेकिन सिर्फ पामाल होने के लिए काश में खूबसूरत ही ना होती तो शायद ये दरिंदे मुझे छोड़ देते या अल्लाह तू जानता है कि मैंने कोशिश तो की थी ना उसकी आंखों से आंसू निकले और उसके रुखसारों पर बहते चले गए फिर रात का अंधेरा आ गया उसका गाहक कमरे में आ गया वो बेड पर बैठी हुई थी उस शख्स ने उसकी तरफ एक नजर देखा उसकी निगाहों में उदासी थी कर्प था वो उसके पास बेड पर बैठ गया चंद लम्हे उसे देखता रहा फिर जब उसके करीब आया तो नीलम के मुंह से सिसकी निकल पड़ी वो बौखला गया नीलम ने अपना चेहरा उठाया तो उसकी आंखें अशबार हो रही थी तुम क्यों रो रही हो उसने हैरान होकर सवाल किया मैं जिसम फरोशी नहीं करना चाहती लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे बरहंगी और बे पर मजबूर किया है गाहक हक्का बक्का रह गया वो कुछ लम्हों तक कुछ बोल ही ना सका अगर तुम ये काम करना नहीं चाहती तो ये जगह छोड़ क्यों नहीं देती 
अगर मेरे बस में होता तो मैं यहाँ बैठकर कर आंसू ना बहा रही होती इस कोठे को चलाने वाला बारूद खान बहुत जालिम है उसके बड़े लोगों से ताल्लुक हैं कोई लड़की यहाँ से फरार नहीं हो सकती और बारूद खान किसी को कत्ल भी कर दे तो पुलिस उसको कभी गिरफ्तार नहीं करेगी गाहक फिर सोच में पड़ गया नीलम बेयकीनी की कैफियत में थी वो उसे मना नहीं कर सकती थी कि वो उसे हाथ न लगाए क्योंकि उसने बारूद खान को रकम अदा की थी वो शख्स भी अजीब सी कैफियत में था उसे नीलम पर दस्तरस थी वो उसके सफेद जिसम को जैसे चाहता इस्तेमाल कर सकता था लेकिन उस लड़की के आंसू जो तवाइफ थी लेकिन तवाइफ बनकर रहना और तवाइफ बनकर मरना नहीं चाहती थी रुकावट बन रहे थे शायद उस शख्स के दिल से निकल जाने वाला ईमान दोबारा लौट कर आ रहा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उसने कई बार नीलम के चेहरे की तरफ देखा था और उसकी आंखों में उतर आने वाले आंसुओं से उसने नजरें चुराने की कोशिश की थी आखिरकार उसने भर्राई हुई आवाज में कहा मैं बहुत गुनहगार हूँ मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने जिंदगी में कोई नेकी की हो लेकिन मैं आज मिलने वाला मौका जाया करके नुकसान उठाने वालों में से नहीं होना चाहता मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा अगर तुमने तोबा कर ली है तो मैं भी तोबा करता हूँ लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर आज रात तुम महफूज हो जाती हो तो क्या कल किसी को अपने कमरे में आने से रोक सकोगी मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा सवाल भी अपनी जगह ठीक है मगर तुमने इतनी हिम्मत की है मेरे साथ नेकी की है तो क्या तुम मेरा थोड़ा सा मजीद साथ दे सकोगे मैं जब भी अपने लिए मकफिरत की दुआ करूंगी तो तुम्हारे लिए भी दुआ किया करूंगी उसके लहजे में अल्तजा थी कहो मैं तुम्हारा साथ दूंगा मैं यहाँ से फरार होना चाहती हूँ सब लोग अभी सयाकारियों में लगे हुए हैं बारूद खान और नायका भी नशे में धुत अपने कमरों में होंगे मैं अपने कमरे की पिछली खिड़की से नीचे उतर जाती हूँ तुम यहाँ बेहोश बनकर लेट जाओ सुबह जब वो लोग मेरे मुतालिक पूछेंगे तो उन्हें कह देना कि नीलम ने मुझे रात में बहाने से कोई नशा आवर चीज़ खिला दी थी मैं बेहोश हो गया था और अब तुम्हारे उठाने पर होश में आया हूँ मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ फरार हो गई है इस तरह तुम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा उसने चंद सेकेंड होर की बात कहा ठीक है अच्छी तरकीब है तुम जाओ मैं उन्हें देख लूँगा लेकिन तुम इतनी ऊँचाई से कैसे उतरोगी ज्यादा ऊंचाई नहीं है तुम फिक्र ना करो मैं उतर जाऊंगी वो खिड़की की तरफ भरने लगी लेकिन फिर वो मुड़ी और अलमारी की तरफ आई अपने कपड़े निकालकर उनकी रस्सी बनाने लगी तुम इस रस्सी को पकड़ो मैं नीचे उतर जाऊंगी तो कपड़े इसी तरह तह लगाकर अलमारी में रख देना ताकि ये लोग तुम पर शक ना करें फिर एक लम्हे बाद वो खिड़की से नीचे उतर रही थी मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी रोते हुए कहा तुम वाकई मर्द हो तुमने अपने नफ्स को शिकस्त दी है तुमने तोबा में मेरा साथ दिया है मेरे साथ नेकी की है मैं तुम्हारे लिए दुआ किया करूंगी एक लम्हे के लिए उस शख्स की भी आंखें भीग गई थीं। नीलम खिड़की अबूर कर चुकी थी वो बस उसे नीचे उतरता देखता रह गया नीलम नीचे उतरकर तेजी से पिछली गली में दबे पाँव दौड़ती गई लेकिन अभी उसने गली पार भी न की थी कि बारूद खान की आवाज उसकी कानों से टकराई रुक जा नीलम वरना मैं तुझे मार डालूंगा वो घबरा गई लेकिन उसके कदम नहीं रुके थे मुझे नहीं रुकना अपने कदमों की रफ्तार तेज करते हुए उसने कहा मैं इस गलीस जगह पर दोबारा नहीं जाऊंगी फिर वही जिल्लत नहीं ऐसा नहीं होगा कदमों से ज्यादा उसकी सोचें तेज गर्दिश कर रही थीं। मेरा जिस्म मेरी मलकियत नहीं है अल्लाह ने मुझे बनाया है तो ये उसका हक है कि उसके हुक्म के मुताबिक ही इस जिसम को इस्तेमाल किया जाए मैं अब अपने अल्लाह का कोई हुक्म नहीं तोड़ सकती वो नहीं ठहरी और दौड़ती रही बारूद खान ने अब उसे वार्निंग नहीं दी उसके हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर था रिवॉल्वर पर साइलेंसर नहीं भी लगा होता तो भी उसे फिक्र नहीं होती उसे अंदाजा था कि वो पैसे देकर छूट जाएगा उसने फायर कर दिया आवाज पैदा किए बगैर गोली निकली और उसकी पुश्त में घुसती चली गई उसे झटका लगा दर्द की तेज लहर उसके वजूद में सराइत कर गई उसने फिर भी दौड़ने की कोशिश की लेकिन दूसरे फायर में भी बहुत ज्यादा वकफा न था ये गोली उसके कंधे पर लगी और वो अपने आप को संभाल न सकी नीचे गिर पड़ी वो सिर्फ नेकोकारों का ही नहीं बल्कि वो गुनहगारों का भी रब है वो खुश होता है जब कोई उसकी तरफ पलट पड़ता है गहराइयों से सोच उभरी उसका सर जमीन से बहुत जोर से टकराया था उसको सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा था उसकी पुश्त और कंधे के साथ उसका सर भी खून आलूद हो रहा था बारूद खान उसके पास आकर खड़ा हो गया था न जाने रेशम को कैसे खबर हो गई थी वो कहीं से निकल आई और ये मंजर देखकर उनकी तरफ तोड़ पड़ी ये तूने क्या किया खान उसने फटी फटी आंखों से नीलम को देखते हुए कहा जो भी बगावत करेगा उसका यही अंजाम होगा बारूद खान गुर्राया मैं ये कोठा इसलिए नहीं चला रहा कि एक के बाद एक लड़कियां यहां से फरार होती रहेंगी फिर उसने एक और गोली चलाई थी नायका उसका हाथ रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी लेकिन गोली रिवॉल्वर का बदन छोड़ चुकी थी 
ये गोली नीलम के दिल में पेवस्त हुई उसे झटका लगा क्या वो हमें कबूल कर लेगा क्या वो हमारे गुनाहों को माफ कर देगा उसने अपनी उखड़ती हुई सांस के साथ सोचा उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं, उसकी सांस अटक रही थी बेशुमार मनाजिर उसकी आंखों के सामने उभर आए वो सिर्फ कबूल नहीं करेगा वो सिर्फ माफ नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देगा मौलाना का जुमला उसके कानों में गूंजा नीलम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी वो बहुत तकलीफ में थी उसके जिसम में तीन गोलियां उतर चुकी थीं और उसके बच जाने के इम्कान मिटते जा रहे थे उसकी मोहब्बत तो हमारे दिल में अजल से है तो फिर उसकी फरमा के हल्के में भी आ जाओ मेरे आका मैं तेरी फरमा के हल्के में आ गई तो मुझे कबूल कर ले उसने उखड़ती हुई सांसों के दरमियान में सोचा और धुंध तेजी से भरने लगी तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो मौलाना के जुमले की फिर बासकश्त हुई या रब मुझे तेरी रजा चाहिए क्या तू इस दामने तार तार बंदी से राजी हो जाएगा उसकी एक सांस से दूसरी सांस के दरमियान में वकफा बढ़ गया था फिर अंधेरे उसके वजूद पर फैलने लगे उसकी आंखें बंद होती जा रही थी उसके जिसम से खून तेजी से निकल रहा था ये उस लड़की का लहू था जिसने सच्ची तोबा की थी रेशम हैरत और दुख से उसे देख रही थी बारूद खान के चेहरे पर अब तक दरिंदगी और बेहसी फैली हुई थी वो उस दम तोड़ती नीलम को इस तरह देख रहा था जैसे उसने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो जो आज तक ना दे सका हो नीलम अब हिचकियां ले रही थी मौत का गरगरा बोलने लगा था लेकिन वो इस गरगरे से कबल ही तोबा कर चुकी थी फिर उसने कलमा पढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता साकित होती गई उसके चेहरे पर सुकून फैलता गया रेशम ने बहुत हैरत से उसे देखा उसे उस सुकून पर रश आ रहा था जो नीलम के चेहरे पर छाया हुआ था ये इस लड़की का खून है जिसने सच्ची तोबा की है रेशम ने साकित निगाहों के साथ कहा तूने अच्छा नहीं किया खान देख इसके चेहरे पर कितना सुकून है और तू अब सारी जिंदगी बेसकून रहेगा काश ये सुकून मुझे नसीब हो सके फिर रेशम अपना सर दोनों हाथों से पकड़े जमीन पर बैठती चली गई